ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுதா ஸ்ரீ கிச்சன் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சீரக சம்பா அரிசியில் முருங்கைக்கீரை பிரியாணி முருங்கைக்கீரை பயன்படுத்தி இன்றைக்கி பிரியாணி செஞ்சுருக்கோம் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக அருமையாக நல்லா உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு ரொம்பவும் நல்லாயிருக்கு இந்த முருங்கைக்கீரையை நம்ம உணவில் அடிக்கடி சேர்த்துட்டோம்னா இம்யூனிட்டி பவர் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாகும் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் இந்த மாதிரி முருங்கைக்கீரையை நம்ம அடிக்கடி நான் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுப்போம் ஒரே மாதிரி முருங்கைக்கீரையில் குழம்பு பொரியல் இந்த மாதிரி எதுவும் செஞ்சு கொடுக்காம இந்த மாதிரி பிரியாணி டைப்லேயும் செஞ்சு கொடுத்தோம்னா குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க வீட்டில் இருக்கவங்களும் பெரியவங்களும் நம்மளும் இந்த மாதிரி அடிக்கடி நம்ம முருங்கைக்கீரையை உணவில் சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இதுக்கு ஆனியன் ரைத்தை வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த முருங்கைக்கீரை பிரியாணியில் நம்ம புதினா மல்லி இதெல்லாம் கூட எதுவும் சேர்க்க தேவையில்ல ஏன்னா இதில் இருக்கிற முருங்கைக்கீரையுடைய வாசனை வந்து கம்மியாகிடும் அதனால தான் இப்போ இந்த முருங்கைக்கீரை பிரியாணி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாமா இந்த அருமையான முருங்கைக்கீரை பிரியாணி எப்படி செய்கிறது வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாமா முருங்கைக்கீரை பிரியாணி செய்கிறதுக்கு முதல்ல ஒரு குக்கரில் நான் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கிறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் நெய் எண்ணெய் நல்லா உருகட்டும் நெய் நல்லா உருகுனதும் பட்டை கொஞ்சம் நாலு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ஸ்டார் பூவு கல்பாசி இலை கொஞ்சம் பெரிய இலை இருந்ததுனால குட்டி குட்டி உடச்சி வச்சுருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் நம்ம தாளிச்சிக்கலாம் நல்லா வாசனை வர அளவுக்கு தாளிச்சா போதும் அடுத்து மூணு பச்சை மிளகாய் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கு ஒரு பெரிய வெங்காயம் அது நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த வெங்காயம் நல்லா பொன்னேரமாக வதங்கணும் வெங்காயம் நல்லா கலர் மர அளவுக்கு வதக்கியாச்சு வெங்காயம் வதங்கணுன்னே தக்காளி தக்காளி கொஞ்சமாக சுற்றிட்ட போதும் நிறையா சேர்த்துக்க வேண்டாம் பொதுவாக பிரியாணிக்கு நம்ம நிறைய தக்காளி சேர்ப்போம் இப்போ முருங்கைக்கீரை பிரியாணிக்கு நம்ம கம்மியாக தான் சேர்க்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் அடுத்தது ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கிறதுக்கு தான் நான் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பச்சை வாடை போக அளவுக்கு நல்லா கருகிடாமல் வதக்கியிருக்கலாம் அடுத்தது மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ரெண்டு ஸ்பூனு கரம் மசால் பொடி ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா பச்சை வாடை போக நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது என்ன பிரிஞ்சு வரணும் அந்த மாதிரி வதக்கிக்கணும் இப்போ எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர்ற அளவுக்கு நல்லா நம்ம வதக்கியாச்சு பாருங்க சுற்றி நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு அடுத்தது இப்போ ஓ ஒன்றரை கப்பு சீரா சம்பா அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு ஒன்றரை கப்புக்கு அதே அளவுக்கு முருங்கைக்கீரை நல்லா நான் இந்த மாதிரி நல்லா அலசிட்டு தண்ணியெல்லாம் வடிச்சுட்டு இப்போ இதோடு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த மசாலாலாம் இந்த கீரையோட சேர்கிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம் நம்ம எப்பயுமே வெஜிடபிள் போட்டு பிரியாணி செய்வோம் இந்த மாதிரி தான் நான் எப்பயும் செஞ்சுருப்போம் ஆனால் இன்றைக்கி முருங்கைக்கீரை ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு அருமையான ஒரு பிரியாணி இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் குழந்தைங்க கீரையாக செஞ்சு கொடுத்தா கூட சாப்பிட மாட்டாங்க இப்படி பிரியாணி டேஸ்ட்டை செஞ்சு கொடுத்துட்டா ரொம்ப ஈஸியாக சாப்பிடுவாங்க வேண்டாம்னு சொல்ல மாட்டாங்க அதே நேரத்தில் ஆரோக்கியம் கூட இப்போ இந்த மசாலாலாம் இந்த முருங்கைக்கீரை சேர்கிற மாதிரி நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ நல்லா வதக்கியாச்சு அடுத்தது ஒரு கப்பு தயிர் சேர்த்துக்கலாம் கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ நான் ஒன்றரை கப்பு சீரக சம்பா அரிசி எடுத்ததுக்கு ஒரு கப் அரிசிக்கு ஒன்றரை தண்ணி விதத்தில் நான் தண்ணி அளந்து வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு கொதி வரட்டும் இது நான் இந்த கப்பில் ஒன்றரை கப்பு தான் சீரக சம்பா அரிசி எடுத்தேன் அதுக்கு ஒன்றரை தண்ணி ஒரு கப் அரிசினா ஒன்றரை தண்ணி எடுக்கணும் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த சீரக சம்பா அரிசியை நல்லா கழுவிட்டு ஒன்றரை தண்ணி விதத்துக்கு நான் இதில் தண்ணி ஊற்றி ரெடியாக வச்சுருந்தேன் இப்போ இதிலேருந்து தண்ணி தான் நான் இப்போ குக்கரில் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ அரிசி சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா கொதித்த பிறகு தான் நம்ம அரிசி சேர்க்கணும் இப்போ அரிசியை சேர்த்தாச்சு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துட்டுக்கலாம் உப்பு செக் பண்ணுறதுனா இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு செக் பண்ணிட்டு நம்ம கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா கொதி வந்துருச்சு இப்போ நம்ம கலந்து விட்டுட்டு 
இப்போ குக்கரை மூடி வச்சுருவோம் வெயிட் போட்டுக்கலாம் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு நம்ம ரெண்டு விசில் விடலாம் அப்போ தான் நமக்கு அடிப்பிடிக்காமல் இருக்கும் இப்போ ரெண்டு சவுண்டு வந்துருச்சு ப்ரெஷர்லாம் அடங்கிடுச்சு இப்போ திறந்து பார்க்கலாம் நம்மளோட சீரக சம்பாளம் செஞ்ச முருங்கீரை பிரியாணி ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு மேலே ஒரு ஸ்பூன் நீ விட்டுக்கலாம் இந்த ஹீட்லேயே நெய்யெல்லாம் உருகட்டும் மேலே இப்படி ஓரமாக நம்ம நல்லா அருமையாக வந்திருக்கு நம்மளுடைய சீரக சம்பா முருங்கீரை பிரியாணி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் முருங்கீரை சீரக சம்பா அரிசி பிரியாணி ரெடி உங்களுக்கு இந்த சீரக சம்பாவில் செஞ்ச முருங்கீரை பிரியாணி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சுதா ஸ்ரீ கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆரோக்கியமானதிக சமைப்போம் ஆனந்தமாக இருப்போம் தேங்க்யூ